नमस्कार मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने वो सब कुछ हुआ जो आप सुनकर और देखकर हैरान रह जाएंगे माननीय चीफ जस्टिस इंडिया ऑफ इंडिया के सामने सीजीआई के सामने कोर्ट के आदेशों की धज्जिया उड़ी और शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस पूरे मामले पर जहां पर प्रतिक्रिया देखना चाहिए और उसको कहीं ना कहीं लताड़ना चाहिए शायद उस पर कुछ गलत खेल गए और हिंदुओं के भावनाओं के साथ किस तरह से शायद खेला जा रहा है आज आपको दिखाएंगे क्योंकि जिस आपको पता होगा एक मामला था जो कि शिवलिंग का था और काशी विश्वनाथ का था काशी विश्वनाथ के शिवलिंग को लेकर के जिस तरह से उसका परीक्षण की बात की जा रही थी जिससे मुस्लिम पक्षकार ये कह रहा था कि वो शिवलिंग नहीं है लेकिन मामला तो ये सिर्फ शिवलिंग को लेकर नहीं है आज की हमारी न्यायपालिका को लेकर के है कुछ देर रुकिए आज कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और सच हर एक फोन तक पहुंचना चाहिए सच को दबाया नहीं जाना चाहिए इसलिए सच को हर एक फोन तक पहुंचाइए और जो कुछ हुआ है आज कोर्ट में वो विश्वास कहीं ना कहीं लोगों का जो है वो डगमगा देता है ऐसी चीजों से आपको बताते हैं इसमें कोई फैसला नहीं है लेकिन फैसला के ले करके जिस तरह से हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो धज्जियां उड़ाई गई हैं उसको लेकर के हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं अनुरोध करेंगे फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में पूरी के पूरी प्रतिक्रिया जोर दीजिएगा शुरुआत हम करते हैं और बताते हैं आपको ज्ञान बापी का जो मामला था जिस ज्ञान बापी के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि हाँ अब इस मामले का जब साक्ष नहीं रुको कर रहे हैं और चीजें नहीं आ रही हैं तो इस मामले को कोर्ट ने कहा कि अब इसको जांच के लिए भेजा यानी एसआई जांच इस पर हो जाए एसआई परीक्षण हो जाए तो साहब क्या हुआ इसकी जांच के आदेश दे दिए गए अब जो मुस्लिम पक्षकार था वो मुस्लिम पक्षकार क्या किया वो सीधे तौर पर पीछे के विंडो से पीछे की खिड़की से दरवाजे से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंच उसने कहा कि जो हो रहा है हाई कोर्ट में उसके लाइन में सुना देता हूं आपको आपके पढ़ा देता हूं आपके सामने वहां पर ज्ञान बापी के मिले शिवलिंग की उम्र का पता लगाने के लिए जिम्मा जो हाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसआई आर्कियोलॉजिस्ट सर पे आप इंडिया को सौंपा था बनारसी को लेकर कोर्ट के सारे काम निगरानी करने को कहा था हाईकोर्ट की शिवलिंग की उम्र पता लगाने के लिए जिससे ज्ञान बापी से जुड़े कई रहस्यों का पर्दा उठेगा जिसे लेकर के मुस्लिम पक्षकार को रास नहीं आई और वो शिकायत लेकर के सीधे सी के चंचूर के पास पहुंच गया अब छंचूर साहब के पास जब पहुंचा तो समझिए यहां पर शब्दों को देखिए किस तरह से हाई कोर्ट को किस तरह से यहां पर लोग कहते हैं हम मानते हैं हम कोर्ट की बातों की मानते हैं लेकिन साहब हाई कोर्ट को किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने किस तरह से उनके सामने जो शब्द कहे गए वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त के काबिल नहीं है मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश जो सीनियर एडवोकेट थे जेफा अहमदी ने सीजीआई से कहा कि इलाहाबाद उनके जो हाई कोर्ट है उसका दोहरा रुख अपना रहा है इनको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट दोहरा रुख अपना रहा है यानी कि जो कोर्ट ये कह रहा है कि परीक्षण करा लो उस परीक्षण को हाई कोर्ट को उसको कहीं ना आदेश दे रहा है कि भाई जो मामला है उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाए तो उसमें यह कह रहे हैं मुस्लिम पक्षकार ये कह रहा है कि यह दोहरा रुख अपनाया जाए अभी और रुकी अभी क्योंकि ये तो मुस्लिम पक्षकार का था अब हमें सबसे बड़ा यहाँ पर आहत तब लगता है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मामले सामने ये मामला जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये उनका कहना है कि अब हम इस मामले की सुनवाई खुद करेंगे अब वो खुद इस मामले की सुनवाई करेंगे यानी कि आपको बता दें इससे पहले जब यही पक्षकार है ये बार बार आखिरकार ये मुस्लिम पक्षकार क्यों मना कर रहे हैं कि वहां की जांच ना हो दाल में कुछ काला है लोग कहते हैं लेकिन यहां पूरी दाल ही काली है ये चोरों की तरह ये चोरों की तरह जो मुस्लिम पक्षकार हैं ये चोरों की तरह क्यों कर, ट्रीट कर रहे हैं क्यों नहीं चाह रहे हैं कि सच सामने आए एएसआई की रिपोर्ट में जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर तुम्हें लगता है फब्बारा है तो डर किस बात का सीना चौड़ा कोच के सीना तान करके बोलो फब्बारा है और वो शिवलिंग नहीं है क्यों नहीं जांच करवाने का हिम्मत रखते हो 
और आज जब जांच करे आदेश दिए गए हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को मेरा प्रणाम है माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेरा प्रणाम है मैं झुक कर नमन करता हूं कि महोद महोदय महामहीन माई लॉर्ड आपको आपने तब भी आपको सुनना चाहिए था जब ये लोग कोर्ट की बात को नहीं मानते कोर्ट कहता है सर्वे करा लो उसका और ये लोग कोर्ट के बातों को लेकर के अंदर नहीं घुसने देते उस मस्जिद के और माई लॉर्ड आज आपने जब वहां पर आदेश दिया तो माई लॉर्ड आप कह रहे हो कि मैं सुनूंगा इस मामले को मुझे तब ताजुब होता है ये बड़ा सवाल या ये 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 सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है मैं इस प्रक्रिया के बारे में कह रहा हूं कि अगर हाई कोर्ट ने कहा है कि उस चीज की साइंटिफिक जांच कराई जाए हाई कोर्ट ने इस तरह से नहीं कोई काम कहा कि किसी को फांसी लगा दी जाए वो मर रहा है नहीं हाई कोर्ट ने कहा साइंटिफिक तरीके से मामले की जांच हो और मुझे लगता है न्याय संगत जो चीजें हैं उसको न्याय संगत तरीके से कानूनी प्रक्रिया से ही किया जा सकता है दो बात दो दो पक्षों की लड़ाई को अगर सलूशन कराना है तो या तो दोनों पक्षों को बैठा करके सामने उनको समझा दिया जाए उनको एक दूसरे से सुलह करा ली जाए अगर दोनों पक्षों में सुलह नहीं होती है तो फिर साइंटिफिक तरीका आता है यहां पर दोनों पक्षों में सुलह नहीं हुई है अब दोनों पक्ष में से हिंदू पक्षकार चाह रहा है कि उसकी साइंटिफिक जांच हो जाए और मुस्लिम पक्षकार कह रहा नहीं हम साइंटिफिक जांच नहीं करने देंगे हम उस हम उस उस शिवलिंग को हम उस जो फब्बारा उसको छूने नहीं देंगे अरे क्यों नहीं छूने देगा फब्बारा तो तुम्हारे धर्म का नहीं है ना फब्बारा तो सिर्फ वहां पे बजू करने जाते हो वो सिर्फ पानी निकलता वहां से पानी का सोर्स है वो धर्म से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं अगर उसकी जांच की जा रही है तो तुम्हें किस बात की जलन और खुजली मच रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट अब सभी बताइए आखिरकार इस मामले पर सीजीआई को मेरे ख्याल से क्या जरूरत थी इस मामले की अभी अभी इस मामले की सुनवाई करने की जब मामला ये कहा गया कि भाई ये इसको इसको जांच करा लो ये ऐसा जांच कर लेगी और दूसरी बात दूसरी बात ये बताइए आप जितने मस्जिद हैं जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं कब्जा किया गया है साहब जब जब सत्ता आई है जिस जिसका उनने जिस तरह से यहां पर जो मुस्लिम आक्रांताओं ने जो जो चीजें की है उन मुस्लिम आक्रांताओं को कहीं ना कहीं वो चीजें फिर से पुनर्वर्तित की जानी चाहिए और मुझे लगता है ये हिंदुस्तान का हर एक हिंदुस्तान का एक एक बच्चा इस बात को चाहता है मुगल आए सबसे पहला काम ये किया कि हर मंदिर को तोड़ा है लेकिन इनकी औकात नहीं थी मुगलों की आक्रांताओं की जो आज मुगलों की औलादे जिनके लिए रूर है सीना पीट रहे हैं छाटी पीट रहे हैं उनकी औकात नहीं थी कि मंदिर तो तोड़वा दे पूरे मंदिर को ध्वस्त कराने की जहां भी इन्होंने मंदिर ध्वस्त कराए हैं वहां पर मंदिरों के मस्जिद जो है मंदिरों के निशान अभी भी बाकी हैं। राम मंदिर को ध्वस्त कराया था मीर बाकी ने बाबर अकबर की बात करते हो जिसको ये लोग पूजते हैं उसने ध्वस्त कराया था 1526 सौ छब्बीस अट्ठाईस ईस्वी में और उसने तोप से राम मंदिर को उड़वा दिया लेकिन फिर भी उसके मलबे आज भी वहां पर थे जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और वहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इन सभी को पता है आखिरकार एक चीज बताइए आज मैं अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे बारे में बताएंगे एक बात आप खुद बताइए यहां पर जिसमें मुझे लगता है आप सभी सहमत होंगे अगर मैं सच हूं और या आप सच हो और किसी बात को लेकर के ये हो रहा है कि चलो ठीक है इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत इस बात की जांच कर ली जाए कि भाई ये सही है और इस चीज ये गलत है तो मैं और मेरे मन में चोर नहीं है तो मैं जाहिर सी बात है कि मैं उसे नहीं मैं उसे मना करूंगा कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा मैं ये नहीं करने दूंगा और दूसरी बात यहां पर ही बताऊं मैं तब भी मना कर सकता हूं यहां पर हिंदू पक्षकार शायद मना कर दे कि नहीं नहीं वो शिवलिंग है हम शिवलिंग को छूने नहीं देंगे और क्योंकि वो हमारे इष्ट देव हैं और इष्ट देव की हम ऐसे ऐसे हिंदू को करना चाहिए इष्ट देव को हम छूने नहीं देंगे ऐसा ही परीक्षण करेगा हो सकता है उस पर थोड़ा बहुत उसके वहां से सैंपल लिए जाए कुछ तोड़ फोड़ किया जाए तो हम उसको छेड़ने नहीं देंगे क्योंकि हमारे इष्ट देव हैं लेकिन हिंदू जो है वो सहनशूल है वो चुप है वो एक हरा नहीं ठीक है अगर लगता है कि मुसलमानों का है ये इसे कहते हैं इसे कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब हिंदू इसलिए कह रहा कि नहीं हम इस पर इस तरह से नहीं इसको छीन कर लेंगे हम इस तरह से इसको लेंगे कि हम इसकी जांच कराएंगे अगर ये सही होगा कि हमें लगता है कि हमें हमारे इष्ट देव हैं हमारी इसमें आ, हमारा इसमें आस्था है तो हम आस्था पर कहीं ना कहीं उस पर विश्वास तभी पैदा करेंगे जब साइंटिफिक रूप से वो भी वो सिद्ध होगा हम केवल और केवल आंख बंद करके उसको ये नहीं मान लेंगे कि हमारे इष्ट देव हैं हम इस चीज को साइंटिफिक तरीके से इसको प्रूफ ले लेते हैं अगर 
अगर मुस्लिम पक्षकार का अगर वहाँ पे लगेगा कि हाँ बजू ही है सिर्फ वहाँ एक फब्बारा था और चौदहवीं शताब्दी तेरहवीं शताब्दी में मुगल के पता नहीं किस कहाँ किस तरह से फब्बारा लगाते थे कहाँ से आग जनरेट करते थे वो हमें भी पता चल जाएगा कि चौदहवीं शताब्दी बारहवीं शताब्दी में कौन से आग लगा के लोग जलाते थे मुसलमान मुस्लिम जो है ये जो जो कटमुल्ले थे जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा था तो वो भी पता चल जाएगा और तुम्हारी जो कहीं ना कहीं जो जो आज लेकर के वहाँ पर ढो रहे हैं उसको और कहना वो बजू है बजू खाना है बजू खाना है और वो है वो सब कुछ भी साफ हो जाएगा तो इस मामले पर साफ क्यों नहीं करने दिया जा रहा क्यों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में मामला दौड़ के तुम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए चुपके चुपके और आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर के तुम दरवा तो दरवाजा खड़खड़ा रहे जब अभी वहाँ का सर्वे हुआ तो वहाँ पर शुभ के निशान कई चीज़ें ऐसे देखे गई देवी देवताओं के निशान देखे गए और चुपचाप तुम उन चीज़ों को सबूतों को मिटाने का प्रयास कर रहे हो लेकिन आपको बता दें तुम कितना भी मिटाना चाहो लेकिन वो मिट नहीं सकते हैं क्योंकि वो हिंदू देवीताओं तुम्हारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने नहीं मिटा पाए वो निशान थे तो तुम्हारी क्या औकात है जो तुम मिटा लो मैं इसलिए मैं सबको नहीं कह रहा हूँ जो लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं मैं इसमें एक साफ बात कह रहा हूँ इसमें मुसलमानों का कोई गलती नहीं कोई वही मुसलमान नहीं चाहता आज कुरान में आज इबादत भी लिखा हुआ है कि इबादत विवादित जगह पर नहीं हो सकती वहाँ आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो ये इस्लाम का है ये मेरे नहीं है इस्लाम के साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप किसी भी विवादित जगह पर इबादत नहीं करते हो अगर विवादित जगह पर आप इबादत करने जाते हो तो इबादत वो कबूल नहीं होती है तो आखिरकार जो विवादित जगह है उस पर अगर आप इबादत कर रहे हो और उसको लेकर के मान लीजिए आप सही हो मान लेते हैं वो मंदिर मस्जिद तो साहब अगर विवादित अभी भी विवादित है उसको तो उसको क्लरिफाई करा लीजिए तो आपको फिर क्यों चूर मच अब आगे बढ़ते हैं साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बारे में थोड़ा सुन लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि एक पर्सनल क्योंकि कमेंट अभी कोई फैसला नहीं आया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जब एक मुस्लिम समुदाय गया था और मुस्लिम समुदाय एक लाइन कहा कि इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है वो दोहरा रुख अपना रहा है अब दोहरा रुख के दूसरी बात शब्द में बता दें दोगला रुख अपना रहा है से अगर बात करें तो दोहरा दोगला एक ही शब्द होता है दोहरा रुख अपना रहा हाई कोर्ट अब हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह रहे हैं कि अलाहाबाद हाई कोर्ट दो, दोहरा रुख अपना रहा है तो साहब ऐसे में माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्योंकि ऐसा मामला तो था नहीं कि जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को तुरंत बुलाना चाहिए त्वरित प्रभाव से त्वरित प्रभाव से तब भी बोलना चाहिए था जब उस समय लोग क्या करते थे जब यहाँ पर कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वहाँ का सर्वे नहीं होने दिया जा रहा था कई बार वहाँ के पुलिस टीम और वह सर्वे टीम वापस चली गई तब मानी सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से कोई संज्ञान लेने की बात नहीं आई लेकिन आज अब संज्ञान लेना पड़ेगा क्योंकि अब हो सकता है कि साहब अब जब उसकी साइंटिफिक जांच होगी साइंटिफिक जांच में सैंपल्स लिए जाएंगे तो वहाँ पे बजू खाना तो नहीं मिलेगा और जब बजू खाना नहीं मिलेगा तो साफ तौर पर यहाँ दिखेगा कि आखिरकार ये सब कुछ जो यहाँ पर है वो साफ तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अब आपको इस बात से लेकर के आपसे अनुरोध है इस पीट वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि हम चाहते हैं कि आप सभी इस मामले पर अपनी राय दे करके लोगों तक अपने विचार उसको पहुंचाएं और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बात की जा रही इन सब चीज़ को लेकर के एक बारी तो साफ है क्लियर है कि कहीं ना कहीं दूध में जो कहें कहें ना दाल में कुछ काला है यहाँ पर तो पूरी दाल ही काली है आपको बता दें जो अंजुमान इतामिया है मस्जिद कमेटी ज्ञानव्यापी के जो मैंटेनेबिलिटी के दायरा रिट खारिज कर दी थी और उसमें उन्होंने कहा कहा उन्होंने कहा है कि आ, हमने अभी हाई कोर्ट को चुनौती दी थी लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया दूसरी तरफ हिंदू महिलाओं की तरफ से एक रिटायर की गई थी और सिविलियन की जांच कराने की लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट ने तुरंत उनकी याचिका पर सिविलियन को जाँच कराने का आदेश दे दिया गया है यह मुस्लिम पक्षकार की तरफ से ये बात कही गई है मुजेपा हमिदीन ने सी के सामने दरखास्त की है कि वो अपील कर के अपील पर गौर करें और श्री जैन ने मुस्लिम पक्षकार की तरफ से पेश वकील की बात को सुना और कहा ठीक है हम आपकी दरखास्त पर गौर करेंगे और सी जी अगुवाई वाली बेंच मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को करेगी समझिए इतना जल्दी पड़ी हुई है कि शुक्रवार को सुनवाई कर दो क्या पता वहाँ पर जाकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है क्या पता वहाँ जाकर के वो ए सर्वे करने लगे और सारा दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाए और पता न चल जाए कि बजू खाना में आखिर कौन सा पंद्रहवीं शताब्दी चौदहवीं शताब्दी कौन सा ऐसा वो था जिसमें वो पंपारे लगा दिए थे मुगलों ने और कहाँ से पानी निकालते थे कहाँ से बिजली पैदा करते तो वो भी पत, बात पता चल जाए कि वो आखिरकार फब्बारा कहाँ से पानी निकालता था उस समय एक हो सकता है टेक्नोलॉजी को नया नया डेवलप हो जाए वही पता चल जाए ना इसलिए विवाद तो साहब बता रहे
इसमें मुस्लिम समुदाय का कोई दोष नहीं है ये चंद लोग हैं जो मुस्लिमों के ठेकेदार बनते हैं क्योंकि तो इनको पता है कि वोटों की राजनीति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से नहीं मामला और कोर्ट से ये वोट की राजनीति है ये लोग अपने आप को रहनुमा बनते हैं मुस्लिमों के और उनको रहनुमा बन के उनके धर्म के ठेकेदार बन के ये लोग साफ तौर पर पूरे पूरे समुदाय को उस उस लपेटे में लेने का प्रयास करते हैं मैंने शुरू में ही कहा कि कोई मुस्लिम समुदाय नहीं चाहता है कि वो विवादित जगह पर कोई भी नमाज पढ़े तो बजू की बात भी सामने आ जाएगी इन सब के बीच में हम आपको लिए चलते हैं आगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे पपुआ न्यू गिनी और पपुआ न्यू गिनी में आगे जी ट्वेंटी की तरफ लेंगे और जी ट्वेंटी में कुछ बड़े जोरदार चीजें आई हैं पाकिस्तान की तरफ से वो भी बताएंगे आपको बता दें पपुआ न्यू गिनी में क्या कुछ हुआ पपुआ न्यू गिनी में आपने शायद देखा होगा पपुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो हमें और आपको कहीं ना कहीं बहुत ही हमारा गर्वान्वित करती ये देखिए ये तस्वीर है पपुआ न्यू गिनी की वहाँ के प्रधानमंत्री हैं आप मेरे बगल में तस्वीर देख रहे हैं वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले मिलते हैं देखिए पहली तस्वीर दूसरी तस्वीर गले मिलते हैं हाथ मिलाते हैं उसके बाद वो पैर छूते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हैं और पैर छूने के बाद वो उनके प्रधानमंत्री क्या करते हैं उनको रोकते हैं लेकिन फिर भी वो गले मिलते हैं तो प्रधानमंत्री के पीठ को थपथपा करके उनको उठा करके उन्हें गले लगा लेते हैं एक देश का प्रधानमंत्री देश का राष्ट्राध्यक्ष ए हमारे देश के प्रधानमंत्री का अगर पैर छू रहा है तो समझिए पैर छूने का मतलब क्या है पैर छूने के मायने क्या है ये विजुअल्स बहुत कुछ बयां कर रहे हैं ये विजुअल्स वो सब कुछ बयां कर रहे हैं जो आप नहीं कर सकते ये विजुअल्स जो हैं वो पी मोदी को पैर छूते हुए जिस तरह से गले लगाते हुए आप दिख रहे हैं ये ये तस्वीरें जो हैं ये बहुत कुछ बयाँ कर रही हैं कि क्या है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर जलवा पूरे विश्व में ये पूरी दुनिया आज देख रही है और ये तस्वीर आपको गर्वान्वित करती है कि आप इस वीडियो को हर एक फोन तक पहुँचा दीजिए हर एक फोन तक पहुँचा के इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए क्योंकि ये सच हर एक को जानना जरूरी है कि आखिरकार आखिरकार कैसे यहाँ पर हो रहा है ये देखिए आप इसमें साफ तौर पर ये तो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है देखिए आप आपके सामने एक ट्वीट है जो ट्वीट भी नजर आ रहा है इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी पपुआ गिनी पहुंचे हुए थे पपुआ गिनी पहुंचे हुए थे और देखिए तस्वीरें बहुत कुछ यहाँ पर बयां कर रही हैं यहाँ पर और वो चीजें हैं जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको कि ये क्लियर तरीके से पपुआ गिनी पे वो हैं और जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पहुंचे और जो वहाँ पर बदलाव किए गए जो चीजें की गई वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए एक अच्छी बात से कह सकते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री के पैर छुए एक तरह से एक असहज करने वाली बात उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रहे होंगी मेरे ख्याल से ये तस्वीरें जो कि असहज तो करेंगी क्योंकि साफ तौर पर एक प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट नहीं किया सकता कि दूसरे प्रधानमंत्री का पैर छुएगा तो दैट इज बट लेकिन फिर भी ये हुआ है और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें और आपको गर्वान्वित करते हैं इसी भी सब चलते हैं कश्मीर की तरफ जहाँ कश्मीर में जी को देख करके पाकिस्तान को मिर्च लग चुकी जी ट्वेंटी को बैठक को लेकर पाकिस्तान को मिर्च लगाई है और बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ जहर उगला है साहब जो जो खाएगा वही उगलेगा जाहिर सी बात है जहर खाते हैं जहर परोसते हैं और जहर उगलते हैं यही काम पाकिस्तान का है असल में पाकिस्तान के साथ क्या है एक तरफ पीओके है जहां पीओके में पाकिस्तान ने चीन के साथ मिल करके क्या किया था सीपेक प्रोजेक्ट ला रहा था और वो डब बिक पूरा विकास करना चाह रहा था पीओके का असल में पीओके का विकास नहीं करना चाह रहा था वो पाकिस्तान का विकास करना चाह रहा था पीओके को चाइना को गिरवी रख करके अब हुआ क्या साहब उसके अलावा वो क्या करता था पीओके में आतंकवाद को पूरी तरह से पनाह देता था कि उसे हिंदुस्तान में आतंकवादी पैदा करने हैं और आतंकवादी पैदा करके आतंकवादी हिंदुस्तान में भेजें और पाकि योग में आतंकवादियों को पूरी तरह से बना देना है तो उसने दो काम किए थे पीओके को पीओके का काम उस पर था एक तो उससे पैसे निकाल करके पूरे पाकिस्तान का पेट भरना जो कि चीन को सी पे प्रोजेक्ट देना चीन का प्रोजेक्ट जो पैंतालीस करोड़ डॉलर का था वो पैंतालीस करोड़ डॉलर से पहुँच पैंतालीस अरब डॉलर से पहुँच करके वो अमाउंट पहुँच गया सड़सठ 
अराउंड पर सड़सठ करोड़ हजार करोड़ डॉलर के आसपास और वो भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ लेकिन अब क्या हुआ है उसके बाद क्या हुआ है कि जी ट्वेंटी की अब बैठक हिंदुस्तान में हो रही है हिंदुस्तान का कश्मीर इतना विकास कर रहा है कि भारत वहाँ पर विदेशों से बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को बुला रहा है और क्यों बुला नहीं रहा है वहाँ पर बाकायदा लोग आ करके मीटिंग कर रहे हैं और पूरे दुनिया को मैसेज जा रहा है कि ये है कश्मीर भारत का और दूसरी तरफ चाइना माल को लाके चाइना कितनी चाइनी देखो चाइना माल कितने दिन चलेगा चाइना माल चार दिन से ज़्यादा नहीं चलता तो चाइना सी पे प्रोजेक्ट भी चार दिन से ज़्यादा नहीं चलना हालांकि जब पाकिस्तान ने उसको बेच दिया तो हुआ क्या आज चाइना के भी हालत खराब है आज पाकिस्तान के हालत भी खराब है क्योंकि जो पीओ के उसने जहर बोया था आतंकवादियों का और वो आतंकवादियों का जहर अब क्या हो रहा है वो खुद को डस रहा है आए दिन पेशावर में लाहौर में और कई जितने भी वहाँ शहर हैं आए दिन वहाँ बम फट रहे हैं मस्जिदों में बम फूट रहे हैं और खुद वहाँ का प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री किस तरह से आपस में भिड़े हैं पूरे देश में कला है आज खाने को रोटी नहीं है दो वक्त की पाकिस्तान में आटे की कमी है और जितनी कहें कहें कह, कह, जिल्लत है पाकिस्तान में इससे बुरी जिल्लत नहीं हो सकती है आज डॉलर के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपये की हालत जो है वो तीन के करीब पहुँच चुके हैं और भारत का एक तरफ दूसरी तरफ भारत का कश्मीर है जो उन्नीस में अलग हुआ था और कैसे उसके बाद दो टुकड़ों में बांटा गया था दूसरी तरफ विकास की नाव बह रही है और वहाँ पर आज किस तरह से पर्यटक आ रहे हैं इंटरनेशनल पर नेशनल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आ रहे हैं और वहाँ पर आज जो हो रहा है विकास उससे बिलवलाया हुआ पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो बिलावल भुट्टो को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये पप्पू ही पूरी तरह से है ये खुद ही वो वहाँ के लोग पप्पू कहते हैं हालांकि हम अपने देश के लोग का सम्मान करते हैं हमारे यहाँ ऐसे कोई पप्पू नहीं है हमारे यहाँ सभी बहुत अच्छे राजनेता हैं तो ये है इस्लामाबाद के कश्मीर में हो रही जी ट्वेंटी बैठक में पाकिस्तान बेचैन है और इसलिए उसने नेता भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और इसी कड़ी में पड़ोसी मुल्क के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने क्या किया है रविवार को कश्मीर के जी बैठक के आयोजित करते करके भारत के कश्मीर के लोगों की आवाज़ को दबाने के सफल नहीं होगा और श्रीनगर 22 चौबीस मौके में आपको बताया ऐसे में वहाँ पर बैठक चल रही है बेजबानी कर रहा है और आपको बता दें भारत के पिछले दिसंबर में जी ट्वेंटी की अध्यक्षता मिली थी आपको बता दें डाउन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि अपने तीन दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उतरने के बाद मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने इस बात को कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करके भारत के लिए दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना संभव नहीं है संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए तो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन कौन करता है संयुक्त राष्ट्र का मेन काम ही है दुनिया में शांति का ये बिलावल भुट्टो को थोड़ा समझाना चाहिए उसके लोग जो हैं पढ़े लिखे अगर है थोड़ा बहुत समझाना संयुक्त राष्ट्र का जो काम है वो दुनिया में शांति स्थापित करना है दुनिया में आतंकवाद की खेती कर रहे लोगों को पालना पोसना नहीं है अब ऐसे में बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जो कश्मीर के दो हिस्से हुए थे जहां पीओके में बम धमाके हो रहे कश्मीर पूरी तरह से पाकिस्तान जल रहा है उस पाकिस्तान ने चार्टर्ड का उल्लंघन कर रहा है या भारत कश्मीर वाले भारत वाले कश्मीर में यूनाइटेड नेशन के प्रस्तावों का उल्लंघन हो रहा है ये कहीं से भी किसी भी तर्ज पर भी जो बिलावल भुट्टो का कहना है वो कहीं से भी ये नहीं साबित होता कि बिलावल भुट्टो किसी भी तरह से कुछ सच और कुछ गलत का है मतलब कुछ सही बोल रहे हैं वो और कहीं से भी अपने दिल से भी पूछेंगे तो वाकई में कहेंगे ये तो वाकई में हमें तो बोलना है क्योंकि हम तो पाकिस्तान के इसलिए हमें बोलना है लेकिन दिल पर हाथ पे रख लो रख कर देख लो कि पी ओ में आज तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो बिलावल भुट्टो और आज तुम्हारे देश की हालात क्या है आज वो हालात हैं कि वहाँ दो वक्त की रोटी आम जनता को आप नहीं दे पा रहे हो और आप बात करते हो कश्मीर की पीओ के आपसे संभलता नहीं हो आप बात करने लेते हो कश्मीर की तो डॉन के प्रसोज इसमें उसमें आगे उन्होंने कहा है बिलावल भुट्टो ने कि ऐसे समय में जब भारत कश्मीर में एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है मुझे पीओ जे के में विधानसभा में संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था बिलावल भुट्टो ने कहा कि कश्मीर लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए बाघ जिले के एक विरोधी रैली में शामिल होंगे उन्होंने कहा मेरा मानना है कि जब देश भारत जैसा कदम उठाता है तो उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है सही बात है ये बात बिलावल भुट्टो ने 
इनडायरेक्टली भारत के लिए पक्ष में कर दी है कि जब भारत जैसा चेहरा उठाता है कोई कदम उठाता है तो उसका असली चेहरा सामने आता है ये बात सही है कि भारत ने जिस तरह का कदम उठाया भारत का असली चेहरा सामने आ गया कि भारत किस तरह से आम जनमानस कश्मीरियों के हित की बात करता है कश्मीर का डेवलपमेंट कर रहा है विकास कर रहा है यही भारत का असली चेहरा है पाकिस्तान का दोगला चेहरा नहीं है कि पाकिस्तान अपने जहाँ पियोके को बेच करके वो कश्मीर पाकिस्तान का पेट भरता था आज वो चाइना के खुद के हालत खराब है चाइना इसको पैसा दिया हुआ इसको इंटरेस्ट के लेकर के उस पर ब्याज पे वो पैसे का ब्याज भी नहीं चुका पा रहा है सूद मूलधन तो छोड़िए सूद नहीं चुका पा रहा पाकिस्तान तो साहब हालत तो यहों नहीं थी और भारत में ऐसा कुछ नहीं है भारत विकास कर रहा है भारत प्रगति की पड़ रहा है आज आप एल पर बैठे हो अगर पी में बैठे हो तो अपने मोबाइल फोन का टावर बिलावल भुट्टो खोल कर देख लेना कि पी में पाकिस्तान के पी में क्या हो रहा है टावर कौन सा आ रहा है टू जी आ रहा है कि सिंगल जी आ रहा है कि टावर ही नहीं आ रहे हैं मेरे ख्याल से टावर ही नहीं आ रहे होंगे एक बार एल की तरफ आकर के देख लो कौन सा टावर आ रहा है फाइव का टावर आ रहा है तो इसी समझ में आ रहा है कि विकास क्या होता है एक बार आकर के पीओ में कश्मीर में आकर देखो कि टूरिस्ट क्या कर रहे हैं कश्मीर में आके देखो टी जी ट्वेंटी का बैठक हो रहा है तो बिलावल भुट्टे के लिए बहुत बड़ा तमकरारा तमाचा और बिलावल भुट्टो के इस बारे में समझना चाहिए कि आखिरकार कश्मीर में क्या हो रहा है और तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है चलिए अब आप इस सब के बीच में हम आपको जी ट्वेंटी की तरफ ले चलते हैं कि आखिरकार आज जी ट्वेंटी में आज क्या क्या है खास चीज़ें और क्या क्या यहाँ पर हो रही हैं जी ट्वेंटी में आज पूरी तरह से आपको बता दें श्रीनगर को आज दुल्हन की तरह सब सजा दिया गया है और अगस्त दो में तीन खत्म होने के बाद ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है और इसमें एयरपोर्ट से लेकर के जहाँ पर वेन्यू है उस वेन्यू को पूरी तरह से दुल्हन से तरह सजाया गया है जगह जगह पे खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई हैं पूरा नज़ारा भव्य है और इससे पूरी दुनिया को ये मैसेज जा रहा है कि ये है हिंदुस्तान का कश्मीर और ये है हिंदुस्तानी ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का भारत जो विकास की राह पर किस तरह से चल चुका है और यहाँ पर साफ तौर पर ये जो लोग हैं बाकी लोग जो हैं वो उनको करारा तमाचा बाकी जो देश विरोधी तत्व हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे देश विरोधी तत्व हैं उनको भी करार तमाचा मार रहा है जो पाकिस्तान को गुड़गान गाते हैं और आज पाकिस्तान के साथ ये भी है कि वो यूनाइटेड नेशन भी नहीं आ सकता है सबको लेकर के क्योंकि यूनाइटेड नेशन के लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर घूम करके और देख के जाने का नहीं तो यूनाइटेड नेशन वाले का नहीं तो वाकई में बड़ा अच्छा है एक बार पाकिस्तान से भी वो है कि एक बार आप भी कोई वहाँ पर बैठक करा दो क्योंकि जो कि तुम्हारी औकात पता चल जाएगी दुनिया को कि आखिरकार वहाँ तो व्यापार हो रहा है आतंकवाद का वहाँ व्यापार आतंकवाद की खेती हो रही है वहाँ हथियारों अवैध हथियारों की खेती हो रही है दुनिया में मानवता का दुश्मन सबसे बड़ा है तो बी ओके है वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है ये आप देख लीजिए गिलगिर बलिचिस्तान में क्या हो रहा है ये आप देख लीजिए जा करके तो ये चीज़ें आपके सामने हैं आपसे अनुरोध करेंगे आप सभी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा हर एक फ़ोन तक पहुँचा देगी क्योंकि सच हर एक पब्लिक तक हर एक दुनिया मतलब सभी तक पहुँचना जरूरी है और पाकिस्तान का जो हाल है वो कहीं ना कहीं हाँ होना चाहिए चलिए बने रहे हो लेने वो नेशन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद